ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ആറ്റം പഠിച്ചു തന്മാത്ര പഠിച്ചു വിവിധ അവസ്ഥകൾ രൂപാന്തരത്വം വാതക നിയമങ്ങൾ അക്വാർ വിജയ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഓക്കെ ആണ് ഇനി അലോഹങ്ങളിലും ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പട്ടികയിൽ കുറച്ച് എസ് പി ഡി എഫ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മൂലകങ്ങൾ പഠിക്കാം മൂലകങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിരോഡിക് ടേബിൾ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ വരും മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മൂലകങ്ങൾ എന്നാൽ കുറച്ച് മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം മൂലകത്തിന് ആദ്യമായി നിർവചനം നൽകിയത് ആരാണ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് നിർവചനം നൽകിയത് ഇനി ജീവികളുടെ ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകം ഏതാണ് അത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഹെനി ബ്രാൻഡ് ഹെനി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇനി ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊരെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിസിയം ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകവും എന്ത് തന്നെയാണ് സിസിയം ആണ് അപ്പോ അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകവും സിസിയം ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിനോട് അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനാണ് അത് ക്ലോറിൻ ആണ് അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ബോയിലാണ് മൂലകത്തിന് നിർവചനം നൽകിയത് എലമെന്റ്സിന് ഡി എൻ എ ലാവനയിൽ ഉള്ളത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഹെനിങ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് കണ്ടെത്തിയത് അറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സിസിയം ആണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ സിസിയത്തിന് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ അഫിനിറ്റി ക്ലോറിൻ ആണ് നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ നീന്തൽ കുളങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകം ഏതാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകം കാർബൺ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാന മൂലകമാണ് കാർബൺ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകം ഏതാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകമാണ് യുറേനിയം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃതിദത്ത മൂലകമാണ് യുറേനിയം ഇനി സൗര സെൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗര സെൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ആണ് സൗര സെൽ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സിലിക്കൺ ആണ് സൗര സെല്ല് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ഇനി ചിപ്പുകള് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകള് ചിപ്പ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കണും ജേർമേനിയവുമാണ് അപ്പോ ബോയിലാണ് റോബർട്ട് ബോയിലാണ് മൂലകത്തിന് നിർവചനം നൽകിയത് ജീവികളുടെ ഡി എൻ എയില് ആർ എൻ എയില് കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഹെനി ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇതിന് നിർവചനം നൽകിയത് ജലത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് സിസിയം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ സിസിയം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ ഫ്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോണിനോട് അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ നീന്തൽ കുളത്തിൽ അണുനാശിനിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് 
ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അത് കാർബൺ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃതത്വ മൂലകം യുറേനിയം ആണ് അപ്പൊ ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃതത്വ മൂലകം ഏതാണ് യുറേനിയം സൗരസെലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കണ ചിപ്പുകൾ ഈ ചിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി ചിപ്സ് ഐ സി ചിപ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് സിലിക്കൺ ജേർമേനിയം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ എല്ലാം ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളാണെങ്കിലും അതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കളറുള്ള സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് കാണാം അതിനകത്ത് കുറെ ഇങ്ങനെ വെള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന കാണാം കപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം ഇതാണ് ഐ സി ചിപ്പുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വമ്പൻ യന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണം എന്താ ചുവന്നുള്ളി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നീറും നമ്മളുടെ എന്ത് വരും കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ തുള്ളി വരും ഈ നീറ്റലിന് കാരണം സൾഫർ ആണ് റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടാൻ കാഠിന്യം കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സൾഫർ ആണ് അപ്പൊ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണം സൾഫർ ആണ് റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സൾഫർ ആണ് ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലായി റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടലായി ഇനി കോപ്പറിന്റെ ശത്രു ആരാണ് കോപ്പറിന്റെ ശത്രു കോപ്പറിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫർ ആണ് അപ്പൊ ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണം സൾഫർ റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടുന്നത് സൾഫർ കോപ്പറിന്റെ ശത്രു സൾഫർ അപ്പൊ റോബർട്ട് ബോയിലാണ് നിർവചനം നൽകിയത് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഫോസ്ഫറസ് ഹെനിങ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു അറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് സീസിയം ആണ് ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതൽ സീസിയം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ക്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ അഫിനിറ്റി ക്ലോറിൻ നീന്തൽ കുളം അണുനാശിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനം കാർബൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരം കൂടിയ പ്രകൃത മൂലകം യുറേനിയം സൗരസെല്ല നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾ ട്രാൻസ്റ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണം സിലിക്കൺ ജേർമേനിയം ചുവന്നുള്ളി നീറ്റലിന് കാരണം സൾഫർ റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം കൂടുന്നത് സൾഫർ കോപ്പറിന്റെ ശത്രു സൾഫർ അപ്പൊ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് അല്ലാത്ത മൂലകം ഏതാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പ് അല്ലാത്ത മൂലകമാണ് സൾഫർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഐസോടോപ്പ് അല്ലാത്ത മൂലകം ഏതാണ് സൾഫർ ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഐസോടോപ്പ് അല്ലാത്ത മൂലകം സൾഫർ ആണ് ഇനി ഈ സൾഫർ നമ്മുടെ റബ്ബറിന് കാഠിനെ കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളിക്ക് നീറ്റലിന് കാരണമായ കോപ്പറിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത മൂലകമായ ഈ സൾഫർ വായുവിൽ കത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന നിറം നീല നിറമാണ് അപ്പൊ സൾഫർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരേണ്ട പോയിന്റ് റബ്ബറിന്റെ കാഠിന്യം കൂട്ടണം അതിന് ചേർക്കാം കോപ്പറിന്റെ ശത്രുവാണ് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു സൾഫർ വായുവിൽ കത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന നിറം നീല നിറം ഇനിയോ ഐസോടോപ്പുകൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പുകൾ ഇതിനില്ല റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്പുകൾ ഇതിനില്ല ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീറ്റലിന് കാരണം സൾഫർ ആണ് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ ആണ് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്കറിയേണ്ടത് വജ്രത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പരൽഘടനയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് വജ്രത്തിന്റെ അതേ പരൽഘടനയുള്ള സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ആ മൂലകമാണ് ജർമേനിയം അപ്പൊ സിലിക്കൺ ജർമേനിയത്തിലെ ജർമേനിയത്തിന് വജ്രത്തിന്റെ അതേ ഒരു പരൽ ഘടനയാണ് ഉള്ളത് ഇനി അപ്പോ ജർമേനിയത്തിന് വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി വജ്രം യഥാർത്ഥ വജ്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നത് കാരണമായ മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ വജ്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ മൂലകം നൈട്രജൻ ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി 
ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് റെഡോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം റെഡോണ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാണ് റെഡോണ ഇനി ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക ആണ് ഒരു ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് ആണ് ദ്രാവകാവസ്ഥ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് പ്രാൻഷ്യമാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് ാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്ന കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏത് അത് പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടിയ പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി ആണ് മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം അപ്പൊ നമ്മൾ വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള ജേർമേനിയത്തെ കണ്ടു വജ്രത്തിന് സമാനമായ പരൽ ഘടനയുള്ള ജേർമേനിയത്തെ പഠിച്ചു വജ്രത്തിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം നൈട്രജൻ ആണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകമാണ് റെഡോൺ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ആണ് സിങ്ക് ആണ് ഡ്രൈ സെല്ലില് ഇലക്ട്രോഡ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് ഫ്രാൻഷ്യം ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൂലകമാണ് ഫ്രാൻഷ്യം അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് കെ ഫോർട്ടി പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി ഇനി വജ്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് വജ്രത്തിന് നീല നിറം നൽകുന്നത് ബോറോൺ ആണ് ബോറോൺ മഞ്ഞ നിറം നൈട്രജനും നീല നിറം ബോറോണും തരുന്നു ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഹീലിയം അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം ഓക്സിജൻ ആണ് ഇനി ഭൂവൽക്കമാണ് പറയുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്സിജൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മൂലകം സിലിക്കൺ ആണ് ഇനി ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ആണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ അസ്റ്റാറ്റിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രപഞ്ചം എടുത്തു കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഹീലിയം ഇനി നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി പ്രപഞ്ചം കഴിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷമെത്തി വായു ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്സിജൻ ഓക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂവൽക്കം ഒന്നാം സ്ഥാനം ഓക്സിജൻ രണ്ടാമത് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് സിലിക്കൺ ഏറ്റവും കുറവോ അസ്റ്റാറ്റിൻ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ വജ്രത്തിന് നീല നിറം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചു വജ്രത്തിന് നീല നിറം കൊടുക്കുന്നത് ബോറോണിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നതോ നൈട്രജന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അപ്പൊ വജ്രം നീല വജ്രം ബോറാണ് നീല നീല ബോറാണ് എന്നോർക്കുക മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് നൈട്രജൻ ആണ് മഞ്ഞ നിറം നൈട്രജൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം പൊട്ടാസ്യം ഫോർട്ടി ഡ്രൈ സെല്ല് ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിങ്ക് ആണ് പുകയില നേരിയ തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം പൊളോണിയം പൊളോണിയം റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് റെഡോൺ 
റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മൂലകമാണ് റെഡ് ഓൺ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെർക്കുറി കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മീനമാതാ രോഗം മെർക്കുറി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനമാതാ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി കാഡ്മിയം കൂടുതലായി മനുഷ്യരത്തിൽ കയറിയാൽ ഇത്തായി ഇത്തായി എന്ന രോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ലെഡ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നു പ്ലംബിസം എന്ന രോഗത്തിനാണ് ലെഡ് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിലോ സിലിക്കോസിസ് സിലിക്കൺ ഉണ്ടാകുന്നത് സിലിക്കോസിസ് എന്ന രോഗമാണ് സിലിക്കോസിസ് അപ്പൊ നമ്മള് മൂലകം കൂടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു മെർക്കുറി മീനമാത രോഗമാണ് കാഡ്മിയം ഇഥായി ഇഥായി രോഗമാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലെഡ് പ്ലംബിസം ആണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കോസിസ് ആണ് ഫ്ലോറിൻ ഏത് രോഗം ഉണ്ടാക്കും പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഫ്ലൂറോസിസ് ഫ്ലൂറോസിസ് എന്ന രോഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നമ്മുടെ ആസ്ബറ്റോസ് ഏത് രോഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആസ്ബറ്റോസ് ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ആസ്ബറ്റോസിസ് എന്ന രോഗം ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്ന രോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് എന്ന രോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയേണ്ടത് കോപ്പർ ഏത് രോഗം ഉണ്ടാക്കും കോപ്പർ കോപ്പർ വിൽസൻസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു വിൽസൻസ് രോഗം ഇനി ആൾസനിക്ക് ഏത് രോഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൾസനിക്ക് ആൾസനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ലെഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് എന്ന രോഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് എന്ന രോഗമാണ് ആൾസനിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം അപര്യാപ്തത പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം കുറവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പൊട്ടാസ്യം കുറവാണ് എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഹൈപ്പോ കലേമിയ ഹൈപ്പോ കലേമിയ പൊട്ടാസ്യം കുറവാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ കലേമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകും ഇനി ഇരുമ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അനീമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു അയഡിൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഗോയിറ്റർ എന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ മെർക്കുരി മീനമാത രോഗം കാട്ടിയും ഇഥായ് ഇഥായ് എന്ന രോഗം ലെഡ് പ്ലം ബീസം എന്നൊരു രോഗം സിലിക്കൺ സിലിക്കോസിസ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആസ്ബസ്റ്റോസിസ് കോപ്പർ ബിൽസൻസ് രോഗം ആഴ്സനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഫൂട്ട് അപര്യാപ്തത പൊട്ടാസ്യൻ ഹൈപ്പോ കലേമിയ ഇരുമ്പ് അനീമിയ അയഡിൻ ഗോയിറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഞാനിപ്പോ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് പറയണേ ലെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം കോപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം രോഗമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം പൊട്ടാസ്യം കൂടുതൽ ഹൈപ്പർ കലേമിയ പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞ ഇനി മെർക്കുറി ഏത് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു മീനമാത അടുത്തത് ആഴ്സനിക്ക് ഏത് രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നു ബ്ലാക്ക് ലെഗ് ബ്ലാക്ക് ഫുഡ് രോഗം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ശത്രു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം ഏത് സൾഫർ ഇനി മനുഷ്യരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം നാപ്പത് വജ്രത്തിന്റെ മഞ്ഞ നിറത്തിന് കാരണം എന്താണ് നൈട്രജൻ നീല നിറത്തിന് കാരണം ബോറോൺ ബോറോൺ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ 
ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏത് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്സിജൻ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഓക്സിജൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഓക്സിജൻ ഇലിക്കൽ ഏറ്റവും കുറവ് അലുമിനിയം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഡ്രൈ സെല്ല് ഡ്രൈ സെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സിങ്ക് സിങ്ക് ആണ് അടുത്തത് വജ്രത്തിന്റെ സമാനമായ പരസ്യത്തിലുള്ളത് എന്താണ് യുറേനിയം ജലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകം ആണ് അറ്റോമിക ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകം ആണ് അടുത്തത് ദ്രാവക അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകം ഏതാണ് ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മൂലകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിരോഡിക് ടേബിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം നാളെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ച് ഓക്സിജനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പിരോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അപ്പൊ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിന് സമഗ്രമായ ഒരു ഉപാധിയാണ് നമ്മളുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരണം തുടക്കം കുറിച്ചത് ലാവോസിയാണ് ലാവോസിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മൂലക വർഗീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ലാവോസിയ ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങൾ എന്നും മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചു അപ്പൊ എത്ര മൂലകങ്ങളെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് മുപ്പത് എണ്ണത്തെയാണ് പിടിച്ച് വർഗീകരിച്ചത് അപ്പൊ ലാവോസിയുടെ വർഗീകരണത്തിന്റെ പരിമിതി ഉപലോഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല മൂലകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടെത്തിയത് മോസ്ലിയ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാല് പിരിയോഡിക് ടേബിള് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിള് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിള് പണ്ട് നമുക്ക് മൂലകങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല വർഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ലാവോസിയാണ് ലാവോസിയ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എളുപ്പമുള്ള വർഷം ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് മുപ്പത് മൂലകങ്ങളെ എടുത്ത് വെച്ച് വർഗീകരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചത് ലോഹം എന്നും അലോഹം എന്നുമാണ് വർഗീകരണം നടത്തിയത് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപലോഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ലാവോസിയ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചു ലോഹം അലോഹം എന്നാണ് വർഗീകരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപലോഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലാവോസിക്ക് ശേഷം വർഗീകരണത്തില് ഒരു പ്രത്യേകതയുമായി വന്നത് ഡോബറൈനറാണ് ഡോബറൈനർ അദ്ദേഹം സമാന ഗുണം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെ ചെറു ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഇതിനെയാണ് പ്രയാട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജോഹൻ ഡോബ റൈനർ ജോഹൻ ഡോബ റൈനർ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു മൂലകങ്ങളെ മൂന്നെണ്ണമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി തന്റെ ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ബേരിയം ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് വർഗീകരിച്ചു അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ത്രിക നിയമമാണ് ത്രയാട്സ് ത്രിക നിയമം ത്രികങ്ങൾ ത്രയാട്സ് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക പല മൂലകങ്ങളെയും മൂന്ന് വിധമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളായി രാസപരവും ഭൗതികപരമായും സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരേ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി വെച്ചത് 
അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൂലകങ്ങളുടെ മാസിന്റെ ഏകദേശം ശരാശരി ആയിരിക്കും മധ്യഭാഗത്ത് ഇരുപതും കൂടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്താറിന്റെ ഒരു ശരാശരി ഇതിന്റെ ഒരു ശരാശരി ബൈ ടു ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഒന്ന് മൂന്നിന്റെ ഏകദേശ ശരാശരി ആയിരിക്കും നടുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് ഇദ്ദേഹം എടുത്തു വെച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ലിരിയൻ സോഡിയം പട്ടാളത്തിന് വെച്ചു ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം രാസപരമായും ഭൗതികപരമായും ഏകദേശം ഒരുപോലുള്ളതിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് വളരെ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് വളരെ പോസ് ഭയങ്കര പാടാണ് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാനും അല്ലെ ഒരേപോലെ ഏകദേശ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ശരാശരിയൊക്കെ ഒരുപോലെ വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ചെണ്ണത്തിനെ മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചോളൂ അപ്പൊ ത്രിതങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചില് ന്യൂലാൻഡ്സ് സ്കൂൾ ബുക്കിൽ അറുപത്തി ആറ് എന്നാണ് അല്ലാണ്ട് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് എന്നാ ന്യൂലാൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്തു അഷ്ടക നിയമം എഴുതി അതായത് ഇത് അമ്പത്താറ് മൂലകങ്ങളെയാണ് ക്രമമായി എഴുതിയത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അൻപത്താറ് ആദ്യം നമ്മൾ ലാവോസി പഠിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത് ഇപ്പോ അൻപത്താറ് ഇതിനെ സംഗീതത്തിലെ സപ്തസ്വരങ്ങളുമായി ഇദ്ദേഹം സാമ്യപ്പെടുത്തി സരിഗമ പാത നീ കഴിഞ്ഞ് ഏഴെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് ആവർത്തിക്കുന്ന ദിവസം അപ്പൊ എട്ടാം സ്വരം ആദ്യത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് അഷ്ടക നിയമമാണ് ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ ആറ്റോമിക മാസ് കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി അറ്റോമിക മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ന്യൂലാൻസിന്റെ അഷ്ടക നിയമമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചില് അഷ്ടക നിയമം എന്ന വർഗീകരണം അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആര് ന്യൂലാൻസ് സരിഗമ ഭദ്രനിസയിലെ സ ആവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഏഴെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ എട്ടാമത്തത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് അഷ്ടമ നിയമം എന്നാണ് സ്കൂൾ ബുക്കിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചത് അഷ്ടകം എന്നാണ് അഷ്ടമ എന്നാണ് സ്കൂൾ ബുക്കിൽ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു ലിതിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏഴെണ്ണം വീതം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എട്ടാമത്തത് ഇതിന് അതുപോലെ അറ്റോമിക് മാസ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അറ്റോമിക മാസ് വളരെ കൂടിയ മൂലകങ്ങളിൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അഷ്ടക നിയമം ന്യൂലാൻഡ്സ് അൻപത്താറ് എണ്ണമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂലക വർഗീകരണത്തിന് ആദ്യമായ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ദിമിത്രി മെന്റ്ലിയഫ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് മെന്റ്ലിയഫ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂലക വർഗീകരണത്തിന്റെ ചരിത്ര വഴികളിൽ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചു അപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് ആദ്യം ലാവോസിയ മുപ്പതെണ്ണം അഷ്ടക നിയമങ്ങൾ അൻപത്താറ് എണ്ണം ഇപ്പൊ അറുപത്തി മൂന്ന് എണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ മെന്റ്ലിയഫ് വർഗീകരിച്ചത് ഈ മൂലകങ്ങളെ മെന്റ്ലിയഫ് അറ്റോമിക മാസ് കൂടിയ വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് വിന്യസിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിന്യസിച്ചപ്പോൾ ഭൗതിക രാസഗുണങ്ങൾ ക്രമമായ ഇടവേളകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതായി ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു അപ്പോ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് മെന്റ്ലിയഫ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു പട്ടികയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വർഗീകരണം നടത്തിയത് നമ്മുടെ മെന്റ്ലിയഫ് ആണ് ഇത് ആറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർഗീകരണം നടത്തിയത് മെന്റ്ലിയഫിന്റെ പിരിയോഡിക് നിയമം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അവയുടെ ആറ്റോമിക മാസിന്റെ ആവർത്തന ഫലങ്ങളാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് പിരീഡ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ സമ സംഭാവന ചെയ്തത് മെന്റ്ലിയഫ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടും പിരിയോഡിക് ആവർത്തിക്കുന്നത് പിരീഡ് പിരിയോഡിക് എന്ന പദം ആവിഷ്കരിച്ചത് നമ്മുടെ മെന്റ്ലിയഫ് ആണ് ഇനി പിരിയോഡിക് ലോ അതായത് ക്രമാവർത്തന നിയമം പിരിയോഡിക് ലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമാവർത്തന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് നമ്മുടെ ദിമിത്രി മെന്റ്ലിയഫ് ആണ് മൂലകങ്ങളെ ഇദ്ദേഹം അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർദ്ധിച്ചത് 
പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് ഇദ്ദേഹം അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെയാണ് വേർതിരിച്ചത് അറുപത്തി മൂന്ന് മൂലകങ്ങളെയാണ് ഇദ്ദേഹം വേർതിരിച്ചത് അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഈ മെന്റൽ എഫിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അറുപത്തി മൂന്നെണ്ണം വേർതിരിച്ചു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്രമാവർത്തന നിയമമുണ്ട് പിരിയോഡിക് എന്ന വേർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ സമാന ഗുണമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചില മൂലകങ്ങൾ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണം ആരോഹണ ക്രമം കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ല അപ്പൊ അറ്റോമിക മാസ് നിർണയിച്ചതിൽ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറ്റോമിക മാസ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി എന്തോ തെറ്റുണ്ട് പക്ഷെ അതെനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇനി വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് പിൽക്കാല ശാസ്ത്രജ്ഞർ നോട്ട് ചെയ്യുകയും അവർ അറ്റോമിക മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെയാണ് ഇനി ഏതാനും മൂലകങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിട്ടു ഇദ്ദേഹം ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില മൂലകങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടു എന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെയൊക്കെ വേറെ മൂലകങ്ങൾ വരും ഇനി ആളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു ദോഷങ്ങൾ ഗുണങ്ങളിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരേ പോലുള്ളവയല്ല എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മൃദുലോഹങ്ങൾക്കൊപ്പം കോപ്പർ സിൽവർ കാഠിന്യമുള്ള ലോഹങ്ങൾ വന്നു ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകത്തിന് കൃത്യമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇങ്ങനത്തെ അലോഹമായ ഗ്രൂപ്പിൽ ഹൈഡ്രജന് ഈ ലോഹങ്ങളോടൊപ്പം മൃദുലോഹങ്ങളോടൊപ്പം അലോഹമായ ഹൈഡ്രജന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അപ്പൊ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമം എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായില്ല എല്ലായിടത്തും കൃത്യമായില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് മെന്റൽ ലൈഫിന്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മെന്റൽ ലൈഫ് ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടെത്തിയത് ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് എൻ ആധുനിക അല്ല ആ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പിരീഡ് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തി ഹെൻറി മോസ്ലി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊരു ഗ്രാഫ് പോലെ ഒരു വർഗീകരണ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ഇദ്ദേഹമാണ് പിരീഡ് എന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം അതിനെ വിളിച്ചു ഈ പിരിയോഡിക് എന്നൊരു ടേം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ലൈഫ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ക്രമാവർത്തന നിയമം ഇദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു മൂലകങ്ങളെ അറ്റോമിക മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അറ്റോമിക മാസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിത മെന്റൽ ലൈഫിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടു അപ്പൊ കുറച്ച് മൂലകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അറ്റോമിക മാസം ചെയ്തേക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ഓരോ മൂലകങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് വർഗീകരിച്ചു ഇനി ദോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അറ്റോമിക മാസ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ല മൃദുലോഹങ്ങൾക്കൊപ്പം അലോഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കാനൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കുത്തനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കോളങ്ങളുണ്ട് ഈ കോളങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ രാസഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങൾ സമാനത പ്രകടിപ്പിക്കും ഇനി വിലങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കോളങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് പിരീഡ് എന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ കോളങ്ങളുണ്ട് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പിരീഡുകളുമാണ് ഉള്ളത് ഇനി മോസ്റ്റ്ലി എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ മൂലകങ്ങൾക്ക് ക്രമ നമ്പർ നൽകി ഇതിനെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോസ്റ്റ്ലിയുടെ എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണം എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് ക്രമ നമ്പർ നൽകിയത് ഇതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ പിതാവിനെ കണ്ടു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവാണ് കെൻഫ്രി മോസ്റ്റ്ലി ഇദ്ദേഹം എക്സ്റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചു അപ്പൊ മൂലകങ്ങളുടെ രാസഗുണവും ഭൗതിക ഗുണവും അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ആവർത്തന ഫലമാണ് എന്ന് ഹെൻറി മോസ്ലി വാദിച്ചു
രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ടെണ്ണം വിലങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കോളങ്ങൾ ഏഴെണ്ണം പിരീഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ പിരീഡ് ആധുനിക പിരീഡിക് ടേബിൾ ചെറിയ പിരീഡ് ഒന്ന മൂന്നാം പിരീഡിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എണ്ണം എട്ട ആധുനിക പിരീഡിക് ടേബിളിലെ പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ട് രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ അൽക്ലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മുടെ ബാഹ്യതമ ഷെമിലെ ഷെലിലെ ഇലക്ട്രോൺസിലെ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മൂലകങ്ങളുടെ രാസ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ബാഹ്യതമ ഷെലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ബാഹ്യതമ ഷെലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളുടെ മൂലകങ്ങളുടെ രാസ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ രാസഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവരുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ബാഹ്യത മെഷീനിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ടു ആയി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറാണ് അപ്പോ ഒന്നാമത്തതിന്റെ ബാഹ്യത മെഷീനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ബാഹ്യത മെഷീനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് എത്ര ഷെല്ലുണ്ട് ആ പിരീഡിലായിരിക്കും ഇവ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഷെല്ല് അപ്പൊ മൂന്നായിരിക്കും ഇതിന്റെ പിരീഡ് ഏഴ് ഷെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴായിരിക്കും പിരീഡ് അപ്പൊ മൂലകം അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ലിതിയം മൂന്ന് സോഡിയം പതിനൊന്ന് പൊട്ടാസിയം പത്തൊൻപത് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ട് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എടുക്കുന്നത് രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പതിനെട്ട് എട്ട് ഒന്ന് സ്ഥിരത കൈവരിച്ച് കൈവരിച്ച് പോകണം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കലി ലോഹമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് മൂലകങ്ങളുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിള് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണമാണ് ആദ്യം കണ്ടത് വർഗീകരണ തുടക്കം കുറിച്ചത് ലാവോസിയാണ് ലോഹമെന്നും അലോഹമെന്നുമാണ് വർഗീകരിച്ചത് ഉപലോഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല മുപ്പതെണ്ണമാണ് ഇദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് ത്രികങ്ങൾ ത്രികങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോബ്രൈനർ ആണ് ജൊഹാൻ ഡോബ്രൈനർ മൂന്ന് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ രാസഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഒരുപോലുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനെയും കൃത്യമായി വെക്കാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല ആ ആദ്യത്തിന്റെയും അവസാനത്തതിന്റെയും ആവറേജ് ആണ് നടുക്ക് വന്നത് ഇനി ന്യൂലാൻസിന്റെ അഷ്ടക നിയമം സരിഗമ പദ്ധതിക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ ആവർത്തിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണ് അമ്പത്താറ് മൂലകങ്ങളെയാണ് ഇങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മെന്റലിയഫ് ആണ് മെന്റലിയഫിന്റെ അറുപത്തിമൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് ഇവിടെ വർഗീകരണം നടത്തിയത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവാണ് മെന്റലിയഫ് ഇനി സമാന ഗുണമുള്ള മൂലകങ്ങളെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചു ചില മൂലകങ്ങൾ അറ്റോമിക മാസിന്റെ ആരോഹണ ക്രമം കൃത്യമായി പാലിച്ചില്ല അപ്പോ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടും കൃത്യം അറ്റോമിക് മാസ് ഏതാനും മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വന്നില്ല ഹൈഡ്രജന് സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല ആരോഹണ ക്രമം എല്ലായിടത്തും പാലിച്ചില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പരിമിതികൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ കുത്തനെയാണ് വിലങ്ങനെയാണ് പിരീഡ്സ് പിരിയോഡിക് നിയമം എക്സ് ഡിഫ്രാക്ഷനിലൂടെ മോസ്റ്റ്ലി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ പിരീഡ് ഒന്നാമത്തെ പിരീഡാണ് മൂന്നാം പിരീഡിൽ എട്ട് ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ആകെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പതിനെട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ രണ്ട് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹം മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലവൻസ് ഇനി പതിമൂന്ന് ബോറോൺ പതിനാല് കാർബൺ പതിനഞ്ച് നൈട്രജൻ പതിനാറ് ഓക്സിജൻ പതിനേഴ് ഹാലജൻ പതിനെട്ട് ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസവാതകങ്ങൾ പതിനേഴാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ അല്ല ഹാലജൻ സോറി മാറിപ്പോയി ഹാലജൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഇതാണ് ഹാലജൻസ് 
ഉത്കൃഷ്ട മാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആർഗൺ ഹീലിയം എല്ലാം സ്ഥിതിത കൈവരിച്ച് എട്ട് ഉള്ള ആളുകളാണ് ഓക്സിജൻ കുടുംബം നൈട്രജൻ കുടുംബം കാർബൺ കുടുംബം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ബോറോൺ കുടുംബം കാർബൺ കുടുംബം നൈട്രജൻ കുടുംബം ഓക്സിജൻ കുടുംബം ഇനിയോ ഹാലജൻ കുടുംബം ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലസ വാതകങ്ങൾ അപ്പൊ ബിസി ആണോ നോ അല്ല അപ്പൊ ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ബിസി ആണോ നോ അല്ല ബിസി അല്ല ഓക്കെ ആണ് ബിസി ആണോ നോ അല്ല അപ്പൊ ബിസി ആണോ അല്ല ഹൈ ഹാലജൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉത്കൃഷ്ട വാതകങ്ങളുണ്ട് ആൽക്കലി ലോഹം ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹം മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടി പിരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഹൈഡ്രജന്റെ സ്ഥാനം എപ്പോഴാണെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു അലോഹമാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾ ഏക അറ്റോമിക് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിലോ ുമാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെ പോലെ ചില രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചിലപ്പോഴോ ഹാലജിൻസിനെ പോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ചിലപ്പോ നഷ്ടപ്പെടും ചിലപ്പോ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലല്ല എവിടെ വെക്കണം നാർത്ത് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ആൽക്കലി ലോഹങ്ങളെല്ലാം കരാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതക അവസ്ഥയിലാണ് ആൽക്കലി ലോഹങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അയണീകരണ ഊർജം കുറവാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ അയണീകരണ ഊർജം ഹാലജനുകളെ പോലെ ഉയർന്നതാണ് അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വാതകമാണ് റെഡ് ഓൺ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രോപ്പർ പ്ലേസ് അല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരെ പോലെയല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പില് മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ ശല്യ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറാണ് ഇപ്പോ ടു ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് ബാക്കി നിമിഷ അല്ലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ രണ്ടാം പിരീഡിലെ മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ബോറോൺ കുടുംബം ബിസി ആണ് നോ അല്ല നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ പിന്നെ ഹാലജൻസ് പിന്നെന്താണ് ആർഗൺ നിയോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ അലസവാതകങ്ങൾ രണ്ട് എട്ട് ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇതിന് മൂന്ന് ശല്യകളുണ്ട് ഇത് നാല് ശല്യകൾ ഇവിടെ നാല് ശല്യകൾ ഇത് അഞ്ചെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഞ്ച് ശല്യ പിരീഡ് എങ്ങനെ പറയും പിരീഡ് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം അപ്പൊ ശല്യകളുടെ എണ്ണവും പിരീഡുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര ശല്യകൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ശല്യന്റെ എണ്ണവും പിരീഡിന്റെ നമ്പരും തുല്യമാണ് ശല്യകളുടെ എണ്ണം പിരീഡുകളുടെ എണ്ണം തുല്യം പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളെ പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് ഉത്കൃഷ്ട വാതകമാണ് ഹിലിയൻ നിയോൺ ആർഗൺ ഹൃപ്തൻ സെനോൺ റെഡോൺ ഇവ ഒന്നുമായും സംയോജിക്കില്ല അലസ വാതകങ്ങളാണ് അപ്പൊ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പ് അലസ വാതകമാണ് ഇവ ഏകദോമിക് തന്നെ മാത്രയാണ് മറ്റുള്ളവയുമായി സംയോജിക്കാത്തതിനാൽ അലസവാതകങ്ങൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഓൾറെഡി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരാത്തത് ഹീലിയമാണെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ വെലോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിയോണോ ഓറഞ്ച് നിറം നിയോൺ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിയോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ബാഷ്പീകരിക്കാൻ ആർഗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാഷ്പീകരണത്തിനാണ് ആർഗൺ റെഡോൺ ആണെങ്കിലോ റേഡിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ കണ്ട് വരുന്ന ഒരു വാതകമാണ് റെഡോൺ അപ്പൊ ഹീലിയൻ നിയോൺ ആർഗൺ സെനോൺ ക്രിപ്റ്റൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അലസവാതകങ്ങളിൽ നിയോണ് ഓറഞ്ച് നിറം ലഭിക്കാനും ആർഗൺ ബാഷ്പീകരിക്കാതിരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു റെഡോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണ് സംക്രമണ ലോഹങ്ങളാണ്
अंतसंक्रमण मूलक इन ट्रांसीशन एलमेंट अंदे लांदन लोटेश अंतसंक्रमण मूलक लांदन ओट्सू अंत संक्रमण मूलक इन लांदन ओट्स ना का लांदन ओट्स आक्टिनोट्स ऐसा पीरियड उड़ा आराम पीरियड लांदन ओट्स ऐसा पीरियड आक्टिनोट्स अब लंदन मुदल लुटेश वर लांदन ओट्स लंदन टू लुटेश आक्टिनोट्सो आक्टीम मुदल आक्टिनी मुदल लोरेंश्यम वर आक्टिनियम टू लोरेंश्यम इन लांदन अट्सेंटेश वे लांदन लाल लाल ला लांदन लूटेश लांदन आक्टिनियम लोरेंश्यम आक्टिनोड अब लोरी कण गुंड आक्षन सीमे का लोरी कण गुंड आक्टिनोड लोरेंश्य लांदनोड अब नाप्टीरावे पढ़ो पीरियोडिक टेब आरानीडिक टेब क अलोहम उपलोहम पर अष्टियमें दोष ग्रूप हेनरी मूसि वन अटोमिक नंबर कूर ग्रूप ग्रूप पदीडिटे एण्ड ग्रूप हाइड्रजन प्रोपर प्लेस पढ़ु पदमूद मूलक ट्रांसक्षन एलमेंट मूलक बाहिश्यम इलेक्ट्रोण ग्रूप नंबर कीरियडिटी पढ़ा उत्कृष्टवाद वे प्रवर्ती अलसवाद अब उत्कृष्टवाद रू मूं अोज निर्गो बाष्पीरण डिस्चार्ज लापयोग पन्द्रूप्रमण मूलक निर्मुक्त संक्रमण मूलक संक्रमण मूलक लोह लांदन आक्टिन लुटेश लोरेंश्यम वे नाम पढ़ु क इन नुरेनिय मनुष्य निर्मित युरेनियम एंान मनुष्य निर्मित युरेनियम मनुष्य निर्मित मूलक अटोमिक आरमेंगे दूर अटोमिक आर शेल इत्र आर कुरे शेल अत्रेमे अगल अटोमिक आर न्यूक्लियंद्र बिंदु मुदल ऐटों शेल वर आटोमिक आर आल शुटे एण वर्धिक अटोमिक आर कूड़ी पाकवस्थ बाह्यतम शेल वाले दुर्बल इलेक्ट्रोण अद स्वतंत्र आवश्यक ऊर्जा अयोनिकरण ऊर्जा अब वादकवस्थल ईर बाम शेल इलेक्ट्रोण इन विवश्यु एनर्जी इन अयोनिकरण ऊर्जा आज वलिप कूड़िया अयोनिकरण ऊर्जा कुछ ग्रूप मैं ताड़े व अब आज वलिप मिले ताड़े वो वलिप अब ऊर्जम कुटीव अयोण उ प्रवणत कूड़ल अयोण उ
ഇനി പിരീഡില് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ആദ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നു ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ആദ്യത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നു അപ്പൊ ആ വലിപ്പം കൂടിയ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ലയനീകരണ ഊർജം കൂടി പോസിറ്റീവ് അയോൺ സാധ്യത കുറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടു കൊടുത്തു പോസിറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിച്ചു നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പോ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു മുതലാണ് അറ്റോമിക് ഈ അയോണീകരണ ഊർജം കണക്കാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാറുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടും എല്ലാരും നന്നായി വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാ